B Y A C A N D Creative 创用信息 Creative Commons 有个利用人会问的问题是。用了创用 CC 的素材，真的不用付钱是这样吗？答案是，在授权范围内就是这样，但是授权范围之外就不一定了。除了自愿捐赠跟赞助作者之外，根据权利人所设的条件来利用著作，的确是不需要支付任何费用的。不过啊。一旦你的利用行为超过了授权条件的范围，你仍然要和权利人来谈授权。这个时候，你就可能会需要支付授权金了。创作者跟利用人同样关心的是，是不是只要有了非商业性的条件，就完全不能跟钱有关？关于这个问题，非商业性的简单说明，相信大家都已经不陌生了。但是，授权条款中所说的“不得以主要为获取商业利益或私人金钱报酬的方式来利用”，到底是什么意思呢？而且，没有进一步定义，这句话到底要如何解读呢？创用 CC 总部的做法是寻求大家的共识，曾经就此进行调查，并且发表定义非商业性研究报告，来研究创作者跟利用人之间对各种行为是否为商业性的认知。但是，先不论这个学术的探讨，就一般法律原则来说，只要利用行为。和金钱间有对价的关系，通常就会被定义为商业行为，而未必有金钱对价关系的时候，即使跟钱有关，也可能不属于商业行为。举例来说，在使用了创用 CC 授权著作的 App 里面放广告，就算 App 是免费让别人下载，也会因为这本身就是一种商业模式。而被认定为商业使用。另一方面，使用创用 CC 授权的素材参加比赛，这得看比赛性质和奖金的数额来判断。像是参赛者需要得名，才能够拿到贴补参赛成本的激励奖金，这和参赛就可获得一定报酬的专业比赛，依据排名。更有机会取得可观的金钱报酬。相比，两种情况就会有不同的认定。同样是创作者跟利用人共同关心的问题：难道使用创用 CC 授权就完全不会有问题了吗？实际上是，创用 CC。并没有办法完全避免授权相关的法律争议，应该先厘清问题的性质或种类，才能界定责任的归属与范畴。以往跟创用 CC 授权相关的法律争议案中，多数的问题是出在权利人、利用人或者执法单位一个或多个。对于创用 CC 授权不尽了解，像是能不能撤回的问题等等，因此不论是哪一方，都应该要多了解创用 CC 这种授权方式。台湾创用 CC 计划除了尽力宣导创用 CC 的正确观念之外，也会尽力搜集各种实际判决案例，加以分析讨论。目前都只有国外的例子。我们相信，当认知差距减少的时候，对簿公堂的事件就能够尽量的避免。有的时候啊，利用人想问：如果我无法遵守原作者的创用 CC 授权条件，但我仍然想使用他的作品
，这时候该怎么办？答案是，看到采用创用 CC 授权的创作，但是希望能在某些方面，在授权范围外来利用该创作，就需要和原作者或权利人加以联系，并取得授权才可以。如果没有取得授权，就直接进行创用 CC 授权外的利用，那么依照著作权法，你就侵权了。除非你有把握，你的利用行为是属于合理使用。以国外的计划的 Non Project 为例，他们就采用了一种非常聪明的方式。正常来说，你可以进行姓名标示，使用站上的所有图像，但是当你不想。或不适合标示姓名的时候，你还可以采用购买的方式来取得授权。这也就是他们所采用简单、快速、成本低的商业模式了。利用人还想知道的是，禁止改作的著作是不是就不能转换格式了呢？其实。禁止改作指的是不能加入自己的创意，变成另外一个著作，而不是拿来使用的时候不能转换格式哦。举例来说，一个图档是 PNG 格式，你想要把它转成 JPEG， 这时候你没有加入创意，就不会变成衍生的作品，是可以的，或者。你将一个 Wave 音乐档配上一段音乐的授权文字说明，转成一个 Movie。这个时候，同样没有加入创意，不会变成衍生作品，也是可以的。但是，当这个 Wave 档加入了搭配的动画画面，再转成 Movie 档的时候，因为有加入创意，它就变成了衍生作品。这时候就不可以了。那么，是否可以将禁止改作的图片收录到一本作品集里面呢？这个时候没有加入创意，不会变成衍生作品。可是，如果是将这些图片拼贴成一幅马赛克的作品，这时候就有加入创意。的确是一个衍生作品，就是不在授权范围的利用行为了。利用人也会问，在自己的创作中使用相同方式分享的著作，是否代表创作必须采用同样的授权呢？这个时候的答案也是不一定的。相同方式分享指的是。如果有衍生著作的话，就必须要以相同授权方式来释出，例如翻译。但是文章中引用，如果只是单纯的举例示范，并没有针对原图加入创意，就不会产生衍生著作。所以文章本身不需要采用同样的授权方式。而如果把这个图片拿去合成，合成之后的图片，因为加入了创意，变成衍生著作。这时候，合成图片本身需要采用相同的授权方式，但文章的其他部分依然不需要采用相同的授权。最后，不管你是创作人、利用人或者其他人，你都可以为创用 CC。做点什么？只要支持创用 CC， 你都可以选择适合自己的方式来付诸行动。举例来说，在了解创用 CC 是什么之后，最直接了当的做法就是多使用创用 CC 授权的作品，并且将自己的创作也采用创用 CC 的授权方式。再来。你还可以将创用 CC 推荐给你周围的人，让更多人有机会受惠于创用 CC 的授权方式
。当然，你还可以参加台湾创用 CC 的社群，除了讨论相关的议题，你还可以进阶成为创用 CC 大使哦。台湾创用 CC 社群网址是 community dot creative commons dot tw community dot creative commons dot tw。